இந்த அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டத்தில் அம்பேத்கர் பெரிய படிப்பு வட்டத்தில் வந்து பேசுவதற்கு நான் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் குறிப்பாக இன்றைய ஊடக வளர்ச்சியில் குறிப்பாக தொலைக்காட்சியில் அண்மை காலங்களில் மிக விரிவாக பேசப்பட்ட விவாதிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் என்பது இந்த கீழடி ஆராய்ச்சி ஆகும் இந்த கீழடி ஆராய்ச்சியை வெறுமனே ஒரு ஊடகம் சார்ந்த ஒரு பொருளாக நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது இதற்கு ஒரு நீண்ட நெடிய வரலாறு இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் அந்த நீண்ட நெடிய வரலாற்றுக்குள் இந்த கீழடி எங்கே வந்து பொருந்துகிறது கீழடி ஏன் முக்கியத்துவம் உடையதாக மாறுகிறது என்பது பற்றி தான் நான் பேசப்போகிறேன் இந்த ஐரோப்பியர்கள் குறிப்பாக காலனிய வருகையின் பின் நமக்கு கிடைத்த பல்வேறு விஷயங்கள் என்பது இதற்கு முன் நமக்கு கிடைக்காத பல்வேறு தரவுகள் இந்த காலனியத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்க தொடங்குகிறது குறிப்பாக மொழி பற்றிய புரிதல்கள் ஒரு நிலம் பற்றிய பல்வேறு இடங்கள் பற்றிய புரிதல்கள் பல்வேறு மக்கள் இனங்கள் பற்றிய புரிதல்கள் இதற்கு முன் ஒரு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன் இருந்த வரலாறு என்பது ஒரு அரச வரலாறு தான் ஸ்டேட் ஹிஸ்டரி தான் அது அது அதுக்கு மீறி வேறு எந்த வரலாறையும் நமக்கு பதிவில்லை நாம் பேசுவதும் இல்லை ஆனால் இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு காலனியம் நமக்கு தந்த ஒரு விளைவால் வரலாறுகள் பல பல வடிவங்களில் பல பல கோணங்களில் நமக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அந்த வாய்ப்பை வைத்துத்தான் இந்த கீழடி என்பதும் ஒரு வகையான ஒரு புதிய தரவுகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது இந்த தரவுகள் இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நாட்டில் ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் வருஷமாக இருக்கக்கூடிய மொழி தொடர்பு தொடர்பாகவும் இனம் தொடர்பாகவும் நிலப்பகுதிகள் தொடர்பாகவும் வரக்கூடிய வரலாறுகளை நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதற்கான ஒரு அரிய தரவாக நான் கீழடியை பார்க்கிறேன் இப்போ அதற்காக அந்த அந்த பழைய வரலாறுகளை நாம் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக இடம் இந்த இடம் என்று நான் சொல்கிற பொழுது மக்களுடைய வாழிடங்கள் ஹாப்பிடேஷனல் சைட்ஸ் என்பது எப்படி தீர்மானிக்கப்படுகின்றன என்று சொன்னால் குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை இமயமலை போன்ற மலைப்பகுதிகளில் இருந்து உருவாகி வரும் நதிகள் சார்ந்து அந்த நதிகள் பாயும் பகுதிகள் சார்ந்துதான் பெரும்பான்மையான மக்கள் வாழ்விடங்கள் என்பவை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு காலனியர்களால் கட்டப்பட்ட இந்த இந்தியா என்ற ஒரு தேசம் அதற்கு முன் இந்த நதிகளால் இந்த இடப்பெயர்களால் எப்படியான வடிவத்தில் இருந்தது என்பது நமக்கு முக்கியம் அதில் அடிப்படையில் இரண்டு வேறுபாடுகள் இருந்தன ஒன்று இமயமலையை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கங்கை வெளிப்பகுதி இன்னொன்று இன்றைக்கு நாம் இருக்கக்கூடிய பலுஜிஸ்தான் பாகிஸ்தான் மராட்டி அதை ஒட்டி வரக்கூடிய சில பகுதிகள் குறிப்பாக சில குஜராத் பகுதிகள் சில ராஜஸ்தான் பகுதிகள் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய குடகு கர்நாடகம் ஆந்திரம் தமிழ்நாடு இங்கு ஒரிசா வரை இருக்கக்கூடிய இந்த தக்கான பீடபூமி பகுதிகளை உள்ளடக்கிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருந்து உற்பத்தியாகக்கூடிய நதிகள் பாயக்கூடிய இடங்கள் குறிப்பாக கிருஷ்ணா நதியிலிருந்து தொடங்கி அதே போல காவிரி நதி வைகை நதி தாமிரபரணி நதி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பல்வேறு நதிகள் சார்ந்து உருவாகக்கூடிய மக்கள் வாழ்முறை என்பது ஒன்று இந்த இரண்டு வேறுபாடுகளை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நான் சொன்ன இமயமலை சார்ந்து கங்கை சமவெளி பகுதி சார்ந்து உருவான மொழி வேறு கங்கை சமவெளி பகுதி சார்ந்து ஹாப்பிடேஷனலாக பதிவான சிட்டிலான மக்கள் வாழ்முறை என்பது வேறு இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சார்ந்து நான் சொன்ன இந்த பகுதிகள் சார்ந்து பதிவான மக்கள் வாழ்முறை வேறு இப்போது இந்த இந்த இரண்டு முறைகளையும் 
நாம் ஒரு வரலாற்று மாணவனாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது நான் இதை எப்படி வேறுபடுத்தி சொல்ல போகிறேன் என்பதை மொழியை அடிப்படையாக வைத்து சொல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் காலனியம் மூன்று முக்கியமான வேலைகளை செய்தது ஒன்று இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை என்ற ஒரு துறையை உருவாக்கினார் இரண்டு அவர்கள் சென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் தொகை காணப்படுக்கு என்பதை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் உருவாக்கினார்கள் அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து மூன்று நான்கு ஐந்து வாக்கில் லிங்குஸ்டிக் சர்வே என்று சொல்லக்கூடிய மொழிகளை பற்றிய கணக்கெடுப்புகள் என்பதை எல்லாம் அவர்கள் உருவாக்கினார் இந்த தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட புதிய விஷயங்களில் வட இந்தியா தொடர்பான தொல்பொருள் ஆய்வு சார்ந்த விஷயங்கள் தென்னிந்தியா அல்லது இந்த பகுதி சார்ந்த தொல்பொருள் ஆய்வு தொடர்பான விஷயங்கள் என்பவற்றை நாம் இன்றைக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் இருக்கிறது அதில் ரெண்டு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் வட இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை சார்ந்து பிரித்தானியர்கள் காலத்தில் காலனிய காலத்தில் செய்யப்பட்ட ஆய்வுகள் என்பவையும் அவர்கள் காலனிய காலத்துக்கு பிறகு அண்மை காலங்களில் வட இந்தியா சார்ந்து தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை செய்யக்கூடிய ஆய்வுகள் என்பவையும் அதே போல தென்னிந்திய பகுதியில் தொல்பொருள் துறை சார்ந்து செய்யக்கூடிய ஆய்வுகள் என்பதிலும் ஒரு நேர்மை இல்லை குறிப்பாக இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பு ஒரு நான்கு ஜூன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிரிவுகளை இந்தியாவில் வைத்திருக்கிறார்கள் அவை மூன்று சூன்கள் வட இந்திய ஆய்வுகளுக்கு மட்டுமே அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் தென்னிந்திய பகுதிக்கு அதுவும் மிக அண்மை காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தான் ஒரு ஒரு பகுதியாக உருவாக்கினார்கள் எனவே இந்த தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை இப்பொழுது செயல்படுகிற இந்த முறைமையும் வெள்ளைக்காரர்கள் காலனியத்தில் செயல்பட்ட முறைமையும் அடிப்படையில் வேறான அந்த காலனிய காலத்தில் செயல்பட்ட பொழுது அவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான நோக்கங்கள் இல்லை ஆனால் இப்பொழுது இவர்களுக்கு இந்த தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை சார்ந்தவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அஜெண்டா வைத்து கொண்டுதான் இந்த தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை என்பது செயல்படுகிறது இப்பொழுது இதில் இந்த காலனிய காலத்தில் குறிப்பாக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் கண்டளிக்கப்பட்ட இந்த இண்டஸ் வேலி சிவில்சேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வரலாறு மிக மிக சுயானது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறு தொண்ணூத்தைந்து வாக்கில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி ஆறு வாக்கில் அங்கு இந்த ரயில்வே தண்டவாள பகுதி போடுவதற்காக இன்றைக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த மொஹஞ்சரோ ஹரப்பா என்று நிலப்பகுதிகளை அவர்கள் செய்கிற பொழுது நிறைய செங்கற்களை அவர்கள் கண்டறிந்தார் பெரிய பெரிய அளவிலான செங்கற்களும் வேறு விதமான மேடுகளும் இந்த மொஹஞ்சதரோ என்று சொல்லக்கூடிய சொல்லுக்கு பொருள் ஒரு மேடு நிறைய பிணங்கள் புதைக்க புதைக்கப்பட்ட ஒரு மேடு என்பது அந்த சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இப்படியான மேடுகள் இருப்பதை அவர்கள் கண்டறிந்தார் ஆனால் அவர்கள் படிப்படி வழியாக அவைகளை பற்றிய தொல்பொருள் ஆய்வுகளை அவர்கள் மேற்கொண்டார் இதனுடைய உச்சமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் உலகத்துக்கு ஒரு அறிவிப்பை அவர்கள் வெளியிட்டார்கள் ஒரு பிசி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறு அல்லது ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலத்தை சார்ந்ததான ஒரு தொல் பழம் நாகரிகம் என்ற நாகரிகம் இங்கு நடைமுறையில் இருந்தது அந்த நாகரிகத்தை இண்டஸ் வேலி சிவிலிசேஷன் என்று நாம் அழைக்க வேண்டும் இந்த சிவிலிசேஷன் சம்பந்தப்பட்ட அவர்கள் நடத்திய அந்த விரிவான அகழ்வாயுவில் இந்தியாவில் முதல் முதலாக மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு மிக முக்கியமான வாழ்விடத்தை கண்டறிந்தார் இப்படி கண்டறிந்த அந்த வாழ்விடம் யாருக்கானது அது எந்த மொழிக்கானது அதில் என்ன மொழி பேசப்பட்டிருக்கும் அங்கு எந்த மொழியை பேசக்கூடிய மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்கிற விவாதங்கள் உருவாக தொடங்கின நான் முன்னாடி சொன்னதை போல ஒரு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அல்லது ஒரு பகுதியின் ஒரு நதியாக அந்த சிந்து நதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நதி இன்றைக்கு பஞ்சாப் பகுதியில் வரக்கூடிய அந்த ஐந்து நதிகளுடைய மூலமாக மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் உருவான அந்த நதியும் அந்த நதி சார்ந்த வரலாறும் அந்த நதி ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு மறைந்து போய் இந்த 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 நாகரிகம் என்பதும் மறைந்து போய் அதை கண்டளித்திருக்கிறார்கள் அதற்கு அவர்கள் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் என்ற பெயரை அளித்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இந்த சிந்து சமொழி நாகரிகத்தில் கண்டறியப்பட்ட 
சீல்ஸ் முத்திரைகள் இந்த சிந்து சமொழி நாகரிகத்தில் கண்டறியப்பட்ட அந்த கட்டிட அமைப்புகள் அந்த சிந்து சமொழி நாகரிகம் தொடர்பான ஏறக்குறைய ஐநூறு அறுநூறு முத்திரைகள் இவற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த உருவங்கள் அவற்றில் இருக்கக்கூடிய கோடுகள் அந்த எழுத்துக்கள் இவற்றெல்லாம் மிக விரிவான ஆராய்ச்சிக்கு அண்மையில் அந்த கணிப்பொறியின் மூலமான ஆய்வுகளுக்கெல்லாம் அண்மை காலம் வரை நிகழ்த்தி கொண்டு வருகிறார்கள் அந்த நிகழ்த்துதலில் மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு என்னவென்று சொன்னால் அவை ஒரு திராவிட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவையாக தான் இருக்க வேண்டும் அது ஒரு இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவையாக இருக்க முடியாது என்பதை நேர்மையாக ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஐரோப்பியர்கள் இது இது வந்து ஒரு அரசியல் படுத்தி செய்யக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் இல்லை அவர்களுடைய அறிவு சம்பந்தப்பட்ட கணிப்பொறி சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளின் மூலமாக இன்றைக்கு ஏறக்குறைய எழுபது சதவீதம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதை சொல்லுகிறார் இப்போ அந்த அப்படியானால் நான் சொன்னதைப் போல முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த நிலப்பகுதி சார்ந்து மொழி சார்ந்து இருக்கக்கூடியதற்கும் இந்த தொல்பொருள் ஆய்வின் மூலமாக கிடைத்த இந்த இந்த நிலவியல் பகுதிக்கும் நேரடியான தொடர்பு இருப்பது என்பதை நாம் ஊகிக்க முடிகிறது ஏன்னு சொன்னால் அவர்கள் சிந்து சமொலி நாகரிகம் ஒரு திராவிட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்த நாகரிகம் என்று சொல்கிற பொழுது அதற்கு ஆதாரமாக அங்கு அந்த இன்றைக்கும் அந்த பகுதியில் பேசுகிற மொழி திராவிட மொழியாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு முன்பு ஆட்சிக்கு வந்த இந்த பிஜேபி அதை சார்ந்த ஒரு அரசியல் அதை சார்ந்த இந்த ஆர்எஸ்எஸ் போன்ற அரசியல் இந்த வரலாறை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவர்கள் வேறு ஒரு வரலாறை உருவாக்க தொடங்கினார்கள் அது என்ன வரலாறு என்று சொன்னால் ஒரு மித்திக்கல் ரிவர் சரஸ்வதி அந்த சரஸ்வதி தான் அங்கே அடியில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அது ஒரு சரஸ்வதி நாகரிகம் அது இட்ஸ் இஸ் நாட் எஸ் இண்டஸ் வேலி சிவிலிசேஷன் இட்ஸ் எ சரஸ்வதி சிவிலிசேஷன் அதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோம் என்று சொல்லி சரஸ்வதி என்ற நதி வெறுமனே ஒரு தொன்ம பதிவாக இருக்கிறதே ஒழிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் மிக ஏளனமாக சிரித்து நகைத்தார்கள் அதற்கு அவர்கள் செய்த இன்னொரு மிக முக்கியமான வேலை என்னவென்று சொன்னால் இந்த ஐரோப்பிய நாகரிகத்திலே குறிப்பாக ஆரிய நாகரிகத்திலே குதிரை ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பண்பாட்டு பொருள் ஆனால் இந்தியா திரவிடிய நாகரிகத்திலே மிக முக்கியமான பொருள் மாடு காலை இது அங்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சீல் அல்லது முத்திரையில் காலையினுடைய ஒரு உருவம் என்பதை அவர்கள் பதிந்திருந்தார் அந்த காலையினுடைய உருவத்தை கண்டறிந்து அது அது ஒரு வகையில் திராவிட நாகரிக கூறுகளை கொண்டது என்பதை உறுதிப்படுத்தினார்கள் பலரும் ஆனால் அந்த காலை மாட்டை குதிரையாக கிராஃபிக்ஸ் பண்ணினார்கள் அந்த காலை உருவத்தை எடுத்து வைத்து கொண்டு இவர்கள் இந்த இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பீப்புள் காவிகள் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய காவிகள் தான் அதை செய்தார்கள் அவர்கள் கிராஃபிக்ஸ் பண்ணி அங்கு இருந்தது காலை இல்லை அது குதிரை அது குதிரை நாகரிகத்தின் தொடர்ச்சி என்ற வேலையை செய்தார்கள் இதற்கென ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த பல்கலைக்கழகங்களிலும் அதை போல கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளிலே சேர்ந்தக்கூடிய பல்வேறு காவி பல்கலைக்கழகங்கள் அங்கே இருக்கின்றன அந்த பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் இவர்கள் நல்ல நிதி உதவி கொடுத்து இந்த இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பத்தை சார்ந்ததனுடைய வடிவம்தான் இந்த சிந்து சமொழி நகரிகம் இது திராவிட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தது இல்லை என்பதான ஒரு அரசியலை இன்றைக்கு வரை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் அது என்சிஆர்டி பாட புத்தகத்தில் அதை மாற்றி எழுத தொடங்கினார்கள் பல்கலைக்கழக பல்வேறு விதமான பாடத்திட்டங்களிலும் இண்டஸ் வேலி சிவிலிசேஷன் என்ற சொல்லை தூக்கி விட்டார்கள் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய பாடநூல்களிலெல்லாம் சரஸ்வதி நாகரிகம் என்ற சொல்லாட்சி தான் இன்றைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது மோடியினுடைய பெருமை இண்டஸ் வேலியை தூக்கி சரஸ்வதி நாகரிகம் என்ற பெயரை அவர் அந்த பாடப்புத்தகங்களில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் எனவே வட இந்திய இதெல்லாம் நான் வந்து இதற்காக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு வரலாற்றை இவர்கள் விரும்புகிற வகையில் எப்படியெல்லாம் கட்டமைத்து கொள்ள முடியும் என்பதற்கான மூலமாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் அந்த வகையில் இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலிசேஷன் என்பது இந்த வரலாற்றில் இந்த திராவிட ஆரிய என்று சொல்லக்கூடிய இனம் மொழி சார்ந்த பிரிவுகளுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான உரையாடலாக வந்தமைந்தது தென் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் லாங்குவேஜ் மொழி இந்த மொழியில் சமஸ்கிருத மொழி தமிழ் மொழி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு மொழிகள் எப்படியான மக்கள் புழக்கத்தில் எப்படியான இலக்கிய வடிவங்களில் எப்படியான தன்மைகளில் இருந்தன என்பது பற்றியான 
கண்டுபிடிப்புகள் என்பதும் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் தான் நடைமுறைக்கு வந்தது ஆனால் இந்த இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்ததாக சமஸ்கிருத மொழி இருந்ததனால் பதினேழாம் நூற்றாண்டு அளவிலேயே நிறைய ஐரோப்பியர்கள் சமஸ்கிருத மொழியை படிக்க தொடங்கினார்கள் அதை போலவே பதினேழாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி ஐரோப்பிய நாடுகளில் பல்கலைக்கழகங்கள் உருவாக்கப்பட்ட காலத்திலேயே சமஸ்கிருத மொழி சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இங்கு காலனிய ஆட்சியாளர்களாக வந்த பொழுது அவர்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் காலங்களில் உருவாக்கப்பட்ட லண்டனை தலைமையகமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஏசியாட்டிக் சொசைட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அமைப்பில் இந்த மொழிகள் பற்றிய குறிப்பாக ஃபிலாலஜி தொடர்பாகவும் ரேஸ் தொடர்பாகவும் விரிவான ஆய்வுகளை அவர்கள் மேற்கொள்ள தொடங்கினார்கள் இந்த ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் அவர்கள் என்ன கண்டுபிடித்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய நிலப்பகுதி என்பது சமஸ்கிருத மொழி பேசக்கூடிய நிலப்பகுதி என்று அவர்கள் முடிவுக்கு வந்தார்கள் சமஸ்கிருத மொழியை அல்லாமல் வேறு எந்த மொழியும் இந்த இவர்கள் கட்டமைத்த இந்திய நிலப்பகுதியில் இல்லை என்ற மிக தீவிரமான முடிவிற்கு வந்தார்கள் மேக்ஸ்மல்லர் போன்றவர்கள் எல்லாம் அப்படியான முடிவுகளில் இருந்துதான் தங்களுடைய ஆய்வுகளை தொடக்க காலத்தை மேற்கொண்டார்கள் பிற்காலத்தில் அவர் தன்னை மாற்றிக்கொண்டார் ஆனால் இந்த லண்டனில் உருவான ஏசியாட்டிக் சொசைட்டியினுடைய கிளை கல்கத்தாவில் உருவாக்கப்பட்டது அப்படி உருவாக்கப்பட்ட பொழுது அதற்கு வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்பவர் அதனுடைய நிர்வாகியாக வந்தார் இந்த வில்லியம் ஜோன்ஸ் காலத்தில் அவர்கள் என்ன செய்ய தொடங்கினார்கள் என்று சொன்னால் குறிப்பாக இந்தியாவில் சமஸ்கிருத மொழியில் இருந்துதான் இங்கு பேசக்கூடிய எல்லா மொழிகளும் உருவாகின வேறு மொழிகள் இங்கு இல்லை என்ற கருத்தை அவர்கள் தீவிரமாக மனதில் வைத்துக் கொண்டார்கள் அந்த அடிப்படையில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள தொடங்கினார்கள் அதனுடைய விளைவாக அவர்கள் என்ன செய்ய தொடங்கினார்கள் என்றால் அவர்கள் உருவாக்கிய இந்த சட்ட விதிகள் லா கோட் அதை அவர்கள் ஹிந்து லா கோட் என்று சொல்ல தொடங்கினார்கள் மனு நீதியில் இருந்தும் அது சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்தும் மட்டுமே இந்திய அரசியல் அமைப்பு சார்ந்த சட்டங்களை எல்லாம் அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் வெள்ளைக்காரர்கள் உருவாக்கினார்கள் அது இன்னைக்கும் தொடர்ந்தான தொடர்ந்து பல வடிவங்களில் தொடர்ந்து தான் இருக்கு அப்போ அந்த உருவாக்குற அந்த வேலையையும் அவர்கள் செய்தார்கள் அதுக்கு பிறகு அவர்கள் தான் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு கடைசியில் தான் அவர்கள் உருவாக்கியதே இந்த ஹிந்து என்ற வார்த்தை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு அந்த வார்த்தை எந்த புழக்கத்திலும் இல்லை இதை நாம் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்காக அந்த வார்த்தையை வெள்ளைக்காரர்கள் கலோனியில் உருவாக்கினார்கள் என்று சொன்னால் கிறித்துவர்களையும் இஸ்லாமியர்களையும் பார்சிகளையும் தவிர்த்த இந்த மண்ணில் வாழக்கூடிய மனிதர்களை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக அந்த அந்த சொல்லை உருவாக்கினார்கள் எடுத்துக்காட்டாக இப்பொழுது டெல்லியில் போனால் மதராசி அப்படின்ற ஒரு சொல்லை சொன்னால் அது கேரளக்காரரையும் குறிக்கும் கர்நாடகத்துக்காரையும் குறிக்கும் ஆந்திராக்காரரையும் குறிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்காரனையும் குறிக்கும் அப்போ அந்த மதராசிங்கிற சொல் இன்றைக்கி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கு தப்பாக தெரியும் ஆனால் வெள்ளைக்காரர்கள் அந்த சொல்லை தான் உருவாக்கினார்கள் அப்போ ம மதராசி என்ற சொல்லை உருவாக்கினது போல் வெள்ளைக்காரர்கள் உருவாக்கினது ஹிந்து என்கிற ஒரு சொல் அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் பார்சிக்காரர்கள் போன்றவர்களே அல்லாத பிற மக்களை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக அது உருவானது அதற்கும் இந்த இவர்கள் பேசக்கூடிய சமயத்திற்கும் எந்த ஓட்டும் இல்லை உறவும் இல்லை அதற்கு முன்பு சமயம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் என்பவையெல்லாம் சைவம் வைணவம் சாங்கியம் என்ற பெயர்களில் தான் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போனீங்கன்னா பௌத்தம் சமணம் என்ற பெயர்களில் தான் அவை இருக்கும் இன்றைக்கு கர்நாடகத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான மூமெண்ட் நாங்கள் இந்துக்கள் இல்லை நாங்கள் லிங்காயத்துக்கள் எங்களை இந்துக்கள் என்று சொல்லாதே அதற்கும் எங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லை என்று அவர்கள் சொல்லுகிற அந்த வாதம் இருக்கே அது ரொம்ப முக்கியமானது இப்பொழுது தமிழ்நாட்டிலும் அப்படியான ஒரு வாதத்தை உருவாக்குவதற்கான சில விஷயங்களை கொண்டு வருகிறார்கள் ஏன்னு சொன்னால் கிராமப்புறங்களில் வாழக்கூடிய இந்த குறிப்பாக இந்த மதுரை திருச்சி ராமநாதபுரம் தஞ்சாவூர் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் இருக்கிறாங்கள அங்கேலாம் போய் நீங்கள் வந்து செய்வரா அப்படின்னு கேட்டால் ஐயையோ நான் மீன் கறியெல்லாம் நல்லா சாப்பிட வேண்டாம் சொல்லுவாங்க இந்த சைவங்கிற சொல் வந்து வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியங்கிற பொருளில் தான் தெரியும் ஒழிய அது ஒரு மதம்ங்கிற பொருளில் யாருக்கும் தெரியாது இன்றைக்கு வரை தெரியாது அவனை போய் சைவன் சொல்லி வைணவன் சொல்லி அவனுக்கு ஒரு இந்து மத அடையாளத்தை கொடுத்துருக்கிறார்கள் அதனால் நாங்கள் இப்போ அந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு ஒரு மூமெண்ட் தொடங்க இருக்கிறார்கள் நாங்கள் இந்துக்கள் அல்ல நாங்கள் நாங்கள் எங்களுக்கு எந்த மதமும் இல்லை 
எங்களுடைய மதம் எங்களுடைய வழிபாடு என்பது எங்கள் ஊரில் இருக்க எங்கள் குலதெய்வம் தான் அந்த குலதெய்வத்து பேரில் தான் நாங்கள் அழைக்கப்படுகிறோம் நீங்கள் சொல்கிற சர்டிஃபிகேட்டில் இந்துன்னு போடுறீ அது எங்கே இருந்தாக வந்தது நான் என் சர்டிஃபிகேட்டில் இனிமேல் இந்துன்னு போட முடியாது சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை உண்டா இல்லையா அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்தாமே எனக்கு இல்லை என்று போடுவதைப் போல் நீங்கள் வந்து மதத்தின் மீது நம்பிக்கை உடையவர்களாக உண்டா இல்லையானா இல்லை என்று போடுவதைப் போல் எங்களுக்கு இந்து மதம் என்ற ஒரு மதம் இல்லை அது அந்த சர்டிஃபிகேட்லேருந்து தூக்கு என்று சொல்லக்கூடிய பல மூமெண்ட்டுகள் இது காலத்தில் உருவாக இருக்கின்றன இது இந்த இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த இந்து என்று கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த கட்டமைப்பு சார்ந்த வரலாறு இங்கே முக்கியமான அப்படி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டமைக்கப்பட்ட அந்த வரலாறை சமஸ்கிருதத்தோடு சேர்த்து விட்டார் இந்த சமஸ்கிருதம் சார்ந்த டெக்ஸ்டை அதோடு இணைத்தார்கள் இதை எல்லாவற்றையும் மிக புத்திசாலித்தனமாக வெள்ளைக்காரர்களோடு சேர்ந்து செய்தவர்கள் பார்ப்பனர்கள் பர்பண மேல் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அன்றைய இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜஸ் அன்றைக்கு நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் தொண்ணூற்றி ஒம்பது விடுக்காடு பார்ப்பனர்கள் என்பது வரலாறு அப்போ அந்த நிர்வாகிகளாக இருந்த பார்ப்பனர்களும் வெள்ளை வெள்ளைத்தோர்களும் இணைந்து பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் இந்த இந்து என்ற வார்த்தையையும் அது சார்ந்த பண்பாடையும் அவர்கள் கட்டமைத்தார்கள் இது கொஞ்சம் பிடிக்காதனால தான் இந்த அரசு ச போஸ்டிகள் எல்லாம் நாங்கள் இந்துக்கள்ங்கிற சொல்ல விட்டுறோம் பாரத் அப்படின்னு இன்னொரு புது சொல்ல கண்டுபிடிப்பாங்க அதை எங்கே இருந்தனா மகாபாரதத்திலேருந்து எடுத்துக்குவாங்க அவன் அந்த பாரதங்கிற மித்துக்குள்ளே இருந்து நாங்கள் பேசுவோம்னு சொல்லுவான் அப்போ இந் இந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் வெளிச்சத்துக்கு வருகின்றன அதில் மிக முக்கியமான விஷயம் சமஸ்கிருதம் என்பதும் தமிழ் என்பதும் வேறானது தமிழ் எப்படி வேறுபட்டது என்பதை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் நாங்கள் வெளிப்படுத்த தொடங்கினோம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் குறிப்பாக காலனியம் உருவாக்கி தந்த அச்சு ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியாக உருவானது இந்த பிரிண்ட் கல்ச்சர் இந்த பிரிண்ட் கல்ச்சர் மூலமாக எங்களுக்கு கிடைத்த விஷயம் என்னவென்று சொன்னாலும் எங்களுக்கு பல பல ஆயிரம் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த ஒரு செவ்வியல் இலக்கிய மரபும் செவ்விலக்கண மரபும் அச்சு வடிவம் பெற்ற தொடங்கிய பிறகு அது குறிப்பாக ஐரோப்பிய காரணிய மனிதர்களால் ஆங்கில மொழியிலும் வேறு பல விஷயங்களிலும் வெளியிலே கொண்டு செல்லப்பட்ட இந்த பண்புகள் என்பது எப்படி இந்த தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை சார்ந்த சான்றுகளோடு இணைக்கப்பட்டன அதில் கீழடி எப்படி வந்து நிற்கிறது என்பதை நான் அடுத்து சொல்ல போகிறேன் இண்டாலஜி இந்தியவியல் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு ஒரு படிப்புத்துறை தமிழை தமிழ் சார்ந்த மொழியை உள்ளடக்கவில்லை அது சமஸ்கிருதம் சார்ந்த ஒரு துறை என்றேதான் உலகம் முழுக்கவும் முன்னெடுப்பட்டது இப்பொழுது இந்த தமிழாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய தமிழியல் சார்ந்த துறை என்பது புதிதாக உருவாகி வருகிற பொழுது அது இந்தியவியலுக்குள் எப்படி நுழைய முடியும் எப்படி நுழைய வேண்டும் தமிழர்கள் இந்தியர்களா தமிழ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இந்தியவியலோடு எப்படி செய்வது இந்த இண்டாலஜி வர்ஸ் தமிழாலஜி என்கிற இந்த விஷயங்கள் என்பவை கல்வி புலங்களில் மிக விரிவாக விவாதத்திற்கு வர தொடங்கியது இதில் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை சார்ந்து எப்படி சிந்து சமவெளி விஷயங்கள் கண்டளிக்கப்பட்டனவோ அதை போலவே வேறு பல தொல்பொருள் ஆய்வுகளும் தமிழகத்தில் கண்டறியப்பட்டன குறிப்பாக தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை சார்ந்த அந்த தொல் அதை போல பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்கள் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் சென்னை பல்கலைக்கழகம் இவர்கள் எல்லாம் செய்த தொல்பொருள் ஆய்வுகள் இதில் என்னென்ன வந்ததுன்னு சொன்னால் குறிப்பாக நான் சொன்ன அந்த சங்க இலக்கியங்களில் மிக விரிவாக பேசப்படுகிற நிலப்பகுதி என்பது மதுரை பூம்புகார் உறையூர் இப்படி இன்றைக்கும் வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த நிலப்பகுதிகள் எல்லாம் சிலப்பதிகாரத்திலும் மணிமேகலையிலும் சங்க இலக்கியங்களிலும் மிக விரிவாக பேசப்பட்டிருக்கிறது மதுரை காஞ்சி என்ற ஒரு சங்க இலக்கியத்தில் மதுரையை பற்றிய மிக விரிவான பதிவு இருக்கிறது பட்டினப்பாடை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சங்க இலக்கிய டெக்ஸ்டில் முழுக்க முழுக்க காவிரி மூம்பட்டினம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த நகரை பற்றிய பதிவு இருக்கிறது இப்படி தமிழ்நாட்டில் அல்லது அதை எங்கிருந்து நாம் தொடங்க வேண்டும் என்றால் குடகு மாலை பகுதியிலிருந்து தொடங்கி அது யாழ்ப்பாணத்தில் ஈழம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலப்பகுதி வரை ஏறக்குறைய ஒரு நானூற்றி எழுபத்தி மூணு புலவர்களால் அவர்கள் வந்து குடக நாட்டில் இருக்கிறார்கள் மலையாள நாட்டில் இருக்கிறார்கள் ஆந்திர நாட்டில் இருக்கிறார்கள் கர்நாடக நாட்டில் இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இலங்கை என்று சொல்லக்கூடிய யாழ்ப்பாண பகுதி ஈழ நாட்டில் இருக்கிறார்கள் இப்படி எல்லா பகுதிகளையும் சார்ந்த ஒரு நானூற்றி எழுபத்தி மூணு புலவர்கள் பாடிய அந்த பாடல்கள் அந்த கார்பஸ் அதில் பேசப்படுகிற செய்திகள் என்பவை தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையின் மூலமாக கண்டெடுக்கப்படுகின்றன குறிப்பாக அரிக்கமேடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அகழ்வாய்வில் 
அன்றைக்கு சங்க இலக்கியங்களில் பேசக்கூடிய துறைமுகங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன அதே போல உறையூர் பற்றிய அகழ்வாய்வுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன நூற்றுக்கணக்கான அகழ்வாய்வுகள் அப்படி செய்யப்பட்டன அதே போலவே இந்த கொடுமணல் என்று ஈரோட்டு பக்கத்திலே செய்யப்பட்ட தமிழ் பல்கலைக்கழக அகழ்வாய்வு என்பதும் ஒரு ஐரோப்பிய பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளோடு பண்டை காலத்திலேயே இந்த நிலப்பகுதிக்கு தொடர்பு இருந்து சம்பந்தப்பட்ட விரிவான குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன இந்த மாதிரியான குறிப்புகள் இவற்றில் கிடைத்தவைகள் எல்லாம் ஒரு மிக முக்கியமான தனிப்பட்ட வரலாறை பற்றிய விஷயங்களாக அவை அமைகின்றன இதில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் தொழில் எழுத்தியல் வரலாறு என்று சொல்லக்கூடிய பீலியோகிராஃபி அது பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் பேலியோகிராஃபி என்ற சொல் பேர் ஒரு ஒவ்வொரு மொழியிலும் எழுதக்கூடிய அந்த எழுத்து உருவுக்கள் எப்படி படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்து மாறி வருகின்றன என்பது இந்த எழுத்துருக்களை மாற்ற வளர்ச்சியை கொண்டு அந்த மொழியினுடைய தொன்மையை நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் சிந்து சமவெளியில் இருக்கக்கூடிய குறியீடுகள் கொடுமணலில் இருக்கக்கூடிய குறியீடுகள் அரிக்காமேடியில் கிடைக்கக்கூடிய குறியீடுகள் கீழடியில் கிடைக்கக்கூடிய குறியீடுகள் இவைகள் எல்லாம் ஒரே வடிவத்தில் இருக்கின்றன அதே போல பிராமி என்ற ஒரு எழுத்து வடிவம் இந்தியா முழுக்க பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கிறது அந்த பிராமி என்ற எழுத்து வடிவம் வட இந்திய பிராமி எழுத்து வடிவம் என்றும் தென்னிந்திய பிராமி எழுத்து வடிவம் என்றும் ரெண்டு வடிவத்தில் இருக்கிறது குறிப்பாக அசோகன் காலத்தில் வட இந்திய பிராமி என்ற எழுத்து வடிவம் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆனால் அதற்கு முன்னரே இந்த பிராமி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தென்னிந்திய பிராமி என்று நான் சொல்லக்கூடிய இந்த சொல் அதை தமிழி என்றும் தமிழின் மூத்த எழு எழுத்து வடிவம் என்றும் சொல்லுகிறார் அதனுடைய மிக பழைய காலம் கிமு ஐநூற்றி ஐம்பது ஐநூற்றி ஐம்பதில் பிராமி எழுத்து எழுதப்பட்ட பானை ஓடுகளை கண்டுபிடித்துட்டோம் இப்போ அந்த ஐநூற்றி ஐம்பதில் கண்டப்பட்ட அந்த பிராமி எழுத்து வடிவம் என்பது படிப்படி படிப்படியாக மாறி அதில் பின்னர் கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டு மூணாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் அது வட்டெழுத்து வடிவமாக மாறுகிறது அந்த வட்டெழுத்து வடிவம் என்பது ஏறக்குறைய ஒம்பது பத்தாம் நூற்றாண்டுகளில் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்குற தமிழ் எழுத்து வடிவமாக மாறுகிறது அந்த வட்டெழுத்து வடிவத்திலிருந்து தான் திராவிட மொழிகளுடைய வேறு எழுத்து உருக்கள் எல்லாம் உருவாயின குறிப்பாக கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் இவற்றினுடைய எழுத்து உருக்கள் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு உருவாகிற காலத்தில் அதனுடைய வடிவம் அப்படியாக மாறுகிறது தமிழனுடைய உருவம் என்பது இப்படியாக மாறுகிறது இதற்கான தெளிவான நூற்றுக்கணக்கான கல்வெட்டுகள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன ஏறக்குறைய பிராமி கல்வெட்டுகள் என்பவை தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு நூற்றி இருபத்தி எட்டு கல்வெட்டுகள் கிடைத்திருக்கின்றன இந்த பிராமி கல்வெட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துருவும் சிந்துசமொழியில் கொடுமணலில் கீழடியில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துருக்கள் என்பவையும் அந்த பிராமி கல்வெட்டுகளில் பேசக்கூடிய செய்திகள் என்பவை சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லக்கூடிய மன்னர்களுடைய பெயரை சொல்வதாக இருக்கிறது சங்க இலக்கியத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த பல்வேறு பண்புகளை பதிவு செய்ததாக பிராமி எழுத்திருக்கிறது அந்த தொடர்களில் அதையெல்லாம் கண்டு கண்டுபிடித்துக்கிறார் அப்போ ஒரு தொழில் எழுத்தியல் பூர்வமாகவும் இந்த சான்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது உண்மை அப்போது நீங்கள் நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொழில் படம் நாகரிகத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் ஒரு தொழில் படம் இலக்கிய மொழியை இலக்கணத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் ஒரு தொழில் படம் எழுத்துருவை நாம் கண்டுபிடித்துக்கிறோம் இவை எல்லாம் சமஸ்கிருத மரபிலிருந்து நேரிடுறாங்க சமஸ்கிருத மரபிற்கும் இதற்கும் எவ்வகையான உறவும் இல்லை ஒட்டும் இல்லை இவைகளெல்லாம் நான் சொல்வது ஏடி ரெண்டுக்கு முன்பு ஏடி ரெண்டுக்கு முன்பு இந்த வரலாறு இருக்கிறது இந்த ஏடி ரெண்டுக்கு முன்பு இருக்கக்கூடிய தொல்பொருள் அகழ்வாய்வுகளில் இந்த வரலாறுகளை நாம் புதித்து வைக்க வேண்டும் அதில் மிக முக்கியமானது கீழடி இப்பொழுது அந்த கீழடியில் இந்த இந்த நான் சொன்ன இந்த வரலாற்று பின்புலத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் என்னென்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் கீழடியில் ஏறக்குறைய ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட அந்த பொருள்களை கண்டுபிடித்துக்கிறார் நீங்கள் அதை அந்த ராமகிருஷ்ணன் பேசுகிறத நீங்கள் கேட்டீங்க அவர் 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 சொல்கிறதுல ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அவர்கள் அந்த வைகை நதி கரை பகுதியில் நூற்று எண்பதுக்கு மேற்பட்ட இடங்களை அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கார் இன்னும் நூற்றி எண்பதுக்கு எண்பதுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் தொழில் படம் நாகரிக மரபு சார்ந்தவற்றை அகழ்வாய்வு செய்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய நோக்கம் அது வைகை கரையின் இரு பகுதிகளிலும் அவைகள் அமைந்திருக்கின்றன அதில் ஒரே ஒரு இடம்தான் கீழடி அதில் ஒரு மிகச்சிறிய பகுதியில் தான் இதை அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அப்படி கண்டுபிடித்திருக்கிற அந்த இடத்தில் என்னென்ன பிரமாண்டமான விஷயங்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது சொன்னால் எப்படி சிந்து சமவெளி பகுதியில் மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான கட்டிட அமைப்புகள் கிடைத்தனவோ அதை போல மிக விரிவான கட்டிட அமைப்புகள் முதன் முதலாக கிடைத்திருக்கின்றன 
இந்த கட்டிட அமைப்புகளை எங்களுடைய பட்டினப்பாறையிலும் மதுரை காஞ்சியிலும் பல்வேறு சங்க இலக்கிய பிரதிகளிலும் பேசக்கூடிய பிரதிகளோடு இணைத்து பார்க்க முடிகிறது இதைவிட மிக முக்கியமான இன்னொரு த தரவு கேள்வியில் நமக்கு கிடைத்தது அங்கு கிடைத்த அந்த ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட தரவுகளில் ஒரு தரவு கூட சமய சார்புடையது இல்லை இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் செக்குலார் எங்களுடைய எங்களுடைய கல்ச்சரில் எங்களுடைய சங்க இலக்கியமாகட்டும் அது சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எங்களுக்கு வைதிக மரபில்லை எங்களுக்கு கடவுள் இல்லை எங்களுக்கு இயற்கை மரபு சார்ந்த விஷயங்கள் தான் அங்கே அதில் பின்னணி தொகுத்த பிறகு திருமுருகாற்றுப்படை பரிபாடல் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நுழைச்சு நாங்கள் அது வேறு வரலாறு ஆனால் எங்களுடைய மரபில் அன்றைக்கு பேசப்பட்டிருந்த மக்கள் வாழ்முறையில் இந்த கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய பொருள் இல்லாத விஷயங்களை எங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளில் கண்டித்துக்கார் இதற்கு எவராலையும் மனசு சொல்ல முடியாது எங்கள் சங்க இலக்கியத்தில் என்ன ஒரு ஐடியாலஜி முற்படுத்தப்படுகிறதோ அந்த ஐடியாலஜியை இந்த கீழடியினுடைய அகழ்வாய்வு உறுதிப்படுத்த அப்போ எங்களுக்கு ஒரு பௌத்த சமண அவைதீக மரபுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாங்கள் நாங்கள் இயற்கை மரபுகளோடு வாழ்ந்தவர்கள் இயற்கை கோட்பாடுகளில் பிரிந்தவர்கள் எங்களுக்கு தொன்ம கோட்பாடுகள் இல்லை எங்களுக்கு ராமாயணம் இல்லை எங்களுக்கு மகாபாரதம் இல்லை எங்களுக்கு வேத மரபுகள் இல்லை எங்களுக்கு ஸ்மிருதிகள் இல்லை ஆரண்யங்கள் இல்லை இவைகள் எல்லாம் கடவுளைகளை பற்றி கட்டமைக்கப்பட்ட தொன்ம மரபு சார்ந்த பிரதிகள் இப்படியான தொன்ம மரபு சார்ந்த பிரதிகளுக்கும் எங்களுக்கும் தொடர்பில்லை நாங்கள் இயற்கையோடு வாழ்ந்தவர்கள் இயற்கை மரபோடு சேர்ந்தவர்கள் மனித உறவுகளை பேணியவர்கள் மனித உறவு சார்ந்த தன்மைகளில் வளர்ந்தவர்கள் அந்த மரபை எங்களுடைய இலக்கியம் சொல்கிறது எங்களுடைய தொல்காப்பியம் சொல்கிறது எங்களுடைய திருக்குறள் சொல்கிறது அப்போது இந்த எங்களுடைய இலக்கியங்களும் இவற்றில் பேசக்கூடிய செய்திகளும் எங்களுடைய கீழடி அகழ்வாய்வில் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது அதே போலவே கட்டிட அமைப்புகள் சார்ந்த விஷயங்களில் இதுவரை மிக விரிவான கட்டிட அமைப்புகளை சார்ந்த விஷயம் ஆர்கியாலஜியில் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் உண்டு ஒரு இடத்துல நீங்கள் அகழ்வாய்வு பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் கிடைக்கிற வரியல்ஸ் நிறைய அந்த முதுமக்கள் தாழி நிறைய கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் எந்த இடத்துல போய் தோணாலும் கிடைக்கும் போகும் இந்த இந்த பக்கத்தில் இருக்க இடத்துல ஒரு ஒரு இருபது முப்பது அடியில் போய் பிடிச்சி தோண்டிங்கனாலும் கிடைக்கும் அது என்னென்னா ஒரு அந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட செட்டில்மெண்ட் இருக்குன்னா அதனுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் அந்த பரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த அகழ்வாய்வு பண்ணவும் பூரா என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த பரியல் எடுப்பான் ஆனால் அந்த செட்டில்மெண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிறத பற்றி யார் கவலைப்பட மாட்டான் இப்போ குறிப்பாக ஆதிச்சநல்லூரில் ஆயிரக்கணக்கான பரியல்ஸ் கிடச்சிது அந்த பரியல்ஸ்குள்ளே தங்கம் இருக்குது அந்த பரியல்ஸ்குள்ளே ரைஸ் இருக்குது அந்த பரியல்ஸ்குள்ளே செம்பு இருக்குது இப்போ இப்படியான உலோக பொருள்களை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பண்பாட்டுக்கு சொந்தமான ஒரு சிட்டி பக்கத்தில் இருக்கணும் ஆனால் அந்த சிட்டி பற்றிய அகழ்வாய்வுகளை இதையெல்லாம் பார்த்த உடனே அரண்டு போகிறாங்க ஆகா பக்கத்தில் ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது இதை நம்ம தோண்டக்கூடாதுன்னு க்ளோஸ் பண்ணுறது ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாய்வு அப்படித்தான் என்றடிப்பு செய்யப்பட்டது வெள்ளைக்காரர்களால் அது கண்டெடுக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துலேயே அந்த அகழ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு இப்படியான பொருள்லாம் எடுத்து இன்றைக்கி ஜெர்மன் மியூசியத்தில் கொண்டு வச்சுருக்காங்க பூரா அதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் நம்முடைய இந்தியன் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இதே விஷயம் வந்தது இன்றைக்கு வரை இந்திய ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆதிச்சநல்லூர் பற்றிய எக்ஸ்கேஷன் ரிப்போர்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணவே இல்லை அதை எவனும் கேட்க முடியல ஏன் பப்ளிஷ் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்கிறதே ஒரு பெரிய ஆட்டார் அப்போ இந்த அந்த ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரிக்குள்ளே எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணுறான் அவனுடைய அஜெண்டாவுக்கு எதிராக இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது ஆதிச்சனங்கள்லேயே நடந்தது ஆனால் அதை வந்து அன்றைக்கி என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த துறை சார்ந்தவர்கள் மட்டும் புசு புசுன்னு பேசிக்கிட்டாங்க இட்ஸ் நாட் இன் த மீடியா அதுக்கு மீடியாவும் இவ்வளோ பெருசாக வளரலை இன்றைக்கி கீழடியில் அந்த விஷயம் வந்தோன்னே ஃப்ளாரப் இன் மீடியா அப்போ அது இது வந்து பெரிய அளவுக்கான விஷயமாக வருகிறது அப்போ இந்த கீழடி அப்படிங்கிறது நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு தொல் பழம் நாகரிகத்தை உடைய இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த வரலாறுகள் இடங்கள் இவற்றை எல்லாம் படிக்கிற பொழுது எல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்க மாதிரி இன்னொரு இடம் இன்னொரு இடத்துல இருக்க மாதிரி இருக்காது இஸ் அன்னிவர் ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஒரு பக்கம் இன்னொரு வகையான வளர்ச்சி அடைந்த சங்ககால சிவிலைசேஷன் இன்னொரு பக்கம் வளர்ச்சியே இல்லாத தொல்பொழி பழங்குடி மக்கள் இருக்கிற பகுதி இன்னொரு பக்கம் நடுத்தரமாக வளர்ச்சி அடைந்த மக்கள் இன்னொரு பக்கம் இப்படிங்கிற இந்த அனீவன் சொசைட்டி தான் யதார்த்தம் இந்த ஆர்கியாலஜிக்குள்ள இந்த வளர்ச்சி அடைந்த ஹேபிடேஷனல் சைட்டை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் அப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அப்படியான ஒரு பெரிய ஹேபிடேஷனல்
நார்த் இந்தியன் ஆர்கியாலஜிக்குள்ள இப்படி ஒரு சைட்டை அவன் கண்டுபிடிக்கவே முடியல இருந்தால் தானே கண்டுபிடிக்க முடியும் அவன் அவன் கண்டுபிடிக்கிறது பூரா எங்கன்னா ராமன் எங்கே நடந்தான் கிருஷ்ணன் ராதையோட எங்கே ஓடி விளையாண்டான் அந்த மதுராவை தூக்கு மதுரா இஸ் ஏ மித்திக்கல் எபிக்கல் கேரக்டர் அவன் மதுராவை சுற்றி லேக் க்ளோர்ஸ் அண்ட் க்ரோஸ் பணத்தை கொட்டி அவன் எங்கே கிருஷ்ணன் ஓடுனா எந்த இடத்துல ராதையை கையை பிடிச்சாங்கிறத பற்றி ஆர்கியாலஜியில் தோன்றாங்க ஏன் அப்போ இப்படி இப்படி பண்ணுற இந்த வேலைகள் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இருக்க அவங்களுடைய மித்திகல் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுங்க சன்ஸ்கிரிட் சன்ஸ்கிரிட் கல்ச்சர் இஸ் மித்திகல் இஸ் ப்ராணிக் தமிழ் தமிழ் கல்ச்சர் இஸ் நாட் ப்ராணிக் இட்ஸ் நேச்சர் டே டு லைஃப் லாஜிக் அப்போ இந்த இந்த ரெண்டு கல்ச்சரும் வெவ்வேறு வகையாக வளர்ந்து வந்த இந்த கல்ச்சர் இது சம்மந்தப்பட்ட ஐடென்டிட்டி கீழடிக்குள்ள நமக்கு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கு அப்போ கீழடியில் இவங்க வந்து டேட்டிங் போகிறபொழுது இது பிசி இரநூத்தி இருபது ஏறக்குறைய அந்த எக்ஸாக்ட் சங்கம் பீரியட் இந்த சங்கம் பீரியடை பற்றி நாங்கள் எதை சொல்லிட்டு இருக்கோமோ அந்த பீரியட் அது சங்கம் லிட்ரேச்சரில் வைகை பற்றிய ரெஃபரன்ஸ் வண்டி வண்டியாக இருக்கு வைகைங்கிற ஒரு ரிவரை பற்றி எங்கள் லிட்ரேச்சர் பேசுகிற குறிப்புகள் மிக மிக அதிகம் மதுரை என்கிற ஊரை பற்றி எங்கள் லிட்ரேச்சர் பேசுகிற குறிப்புகள் மிக மிக அதிகம் இவனுங்க வந்து அயோத்திங்கிற விஷயத்தை ராமாயணத்தில் கண்டுபிடிச்சிட்டு எங்கே அயோத்தி இருக்குது இருக்குது இருக்குன்னு இன்னும் தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க அயோத்தி இல்லாத இடங்கள் எல்லாம் எங்கேயாச்சும் முஸ்லீம் மசூதி இருக்குன்னா அதை உடச்சி போட்டாங்க தான் அயோத்தி இருக்குதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் தாஜ்மஹால் கீழே ஒரு சிவம் கோயில் இருந்தது அது மேலே தாஜ்மஹால் கட்டின்னு புதுசாக ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது அவ அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி வேறு அவங்களுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேறு அவங்களுடைய லைஃப் வேறு அது சம்மந்த அவங்களுடைய ஆர்கியாலஜி வேறு மிடில் பீரியடில் இஸ்லாமிக் கல்ச்சர் உருவாக்கின ஆர்கிடெக்சர் தான் அவங்களுக்கு தெர் இஸ் நோ ஹிந்து ஆர்கிடெக்சர் ஆனால் ட்ரெபிடியன் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெபிடியன் கல்ச்சர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் நமக்கு இருக்க இந்த பிரம்மாண்டமான கோயில் மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரே ஒரு கோயில் அங்கே போய் பாருங்க சொல்லுங்கள் காசியில் ஏதோ ஒரு குழப்பம் மாதிரி ஒரு இடத்த கட்டி வச்சுருக்கிறான் அது ஒரு கோயில்னு வேறு சொல்கிறான் நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஊரில் இருக்கிற ஒரு கோயிலோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு என்ன இருக்குது ஆனால் இந்த கோயில்களை பற்றிய டெக்ஸ்ட் வந்து பிராகிருதத்தில் சான்ஸ்கிரிட்டில் வேறு மொழிகளில் எழுதுணுங்கிறது அன்றைக்கி பிராமின் பிராமினுடைய தந்திரம் இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட்டை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இது சான்ஸ்கிரிட்டில் தான் இருக்குது அதனால் நீ சொல்கிற சான்ஸ்கிரிட் கல்ச்சர் சார்ந்த இடங்களில் அந்த ஆர்கிடெக்சர் எங்கே பாருங்க ஆர்கிடெக்சர் இருக்கிறது பூரா இங்கே உன் மொழியில் அது இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க என்ன லாஜிக் உன்னுடைய எக்கனோக்ராஃபிக்கான எவிடன்ஸ் என்ன இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நாம் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுறப்போ கீழடி இஸ் அ வெரி ப்ராப்ளமேட்டிக் நாம் என்னென்னமெல்லாம் என்னுடைய லாங்குவேஜ் ஒரு கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் என்னுடைய லேண்ட் தனியானது என்னுடைய மொழி வந்து வளர்ந்த முறை வேறு எங்களுடைய கல்ச்சர் வேறு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஆத்தன்டிக்கான ஐடென்டிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கிற ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்டாக கீழடி வந்துவிட்டது அது இன்னைக்கு மீடியா வந்து ரொம்ப ஒரு வேகமாக வந்ததுனால அதில் பாசிட்டிவாகவும் நடந்திருக்கு நெகட்டிவாகவும் நடந்திருக்கு டைம் செய்து பார்க்காது இதான் நமக்கு இருக்கிற பெரிய தலைவலி கல் தோண்டி மண் தோன்றா காலத்தில் நான் தோன்றவன் நான் இட்ஸ் அ நான் சென்ஸ் ஆனால் என்ன விஷயம்னா இப்படி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஒரு காண்டம்பரி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு காண்டம்பரி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குங்கிறது ஃபேக்ட் அந்த ஃபேக்டை சங்கிகள் காவிகள் ஜீரணிக்கவே முடியாமல் குடிக்கலாம் இது இந்தியாங்கிறது இப்படி பல கல்ச்சர்களுடைய பல வடிவங்களுடைய தன்மையாக உருவாகி இருக்குங்கிறத அவனால் ஏற்றுக்கவே முடியல இதுக்கு முக்கியமான காரணம் பி அதாவது பிசியில் இருந்த எங்களுடைய அந்த கல்ச்சர் அந்த அவைதீக கல்ச்சர் ஏடி அஞ்சு ஆறுலேருந்து ஒரு ஸ்டேட்டினுடைய கடுமையான அடக்குமுறைகளால் சமஸ்கிருத மொழியை ஸ்டேட் லாங்குவேஜாக அவன் கொண்டு வரலாம் பல்லவர் காலத்துலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் தமிழ் இன்றைக்கி கூட ஆட்சி மொழி இல்லை ஏழாம் நூற்றாண்டில் சமஸ்கிருதம் பல்லவனுடைய ஆட்சி மொழி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை ஜே 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 ஜேன்னு சமஸ்கிருதத்தை வளர்த்தான் சோழன் அவனை தான் பெரிய என்னுடைய தலைவன் சொல்லித்தருவான் அந்த பயிர் அப்போ அந்த சோழ காலத்தில் வந்து சமஸ்கிருத பண்பாடை எல்லா ஊர்லேயும் சமஸ்கிருத பள்ளிக்கூடத்தை திறந்து பசங்களுக்கெல்லாம் ஒன்று விட்டான் பூணூர்காரங்களை பூரா இறக்கி விட்டான் அந்த மாதிரி கிராமங்களை கொடுத்தான் அக்ரஹாரத்தை உருவாக்கினான் அதை கோயிலோட லிங்க் பண்ணான் அந்த லிங்க் வந்து உங்களுடைய ஒரு அவைதீக மரபு ட்ரெடிஷனை ஒழிச்சு ஒரு வைதீக ட்ரெடிஷனை ஸ்டேட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அந்த ஃபார்மேஷன் விஜயநகர் எம்பேரில் உச்சத்துக்க
நான் சொன்னது மாதிரி நிறைய ஃப்ளோ புதுசு புதுசாக வர்றப்ப லாங்குவேஜ் பற்றி லிட்ரேச்சர் பற்றி ரேஸ் பற்றி எங்களுக்கு நிறையா வர்ற பொழுது இவனுடைய வண்டாவாளம் எல்லாம் அங்கே செல்ல முடியாதுல்ல இவனுடைய ஏமா திங்க இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டேட் வந்து சோழர் காலத்து ஸ்டேட் மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது ஆனால் ஆக்சுவலாக என்னென்னா மோடி அவங்க கோஷ்டிகள் சோழர் ஸ்டேட் மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் ஆசைப்படுறான் அந்த பழைய ஸ்டேட்டுகள் எப்படி ஒரு மொனோ கல்ச்சரை மொனோ வடிவங்களை ஒரு கல்ச்சரை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதுதான் கல்ச்சர்னு சொன்னானோ அதே மாதிரி நம்ம ச நாங்கள் சமஸ்கிருதத்தோடு சேர்ந்தவன் தான் எங்களுக்கு சமஸ்கிருத மரபு தான் அதிலிருந்து தான் நம்ம உருவானோம் நம்ம ஊரில் தெருக்கூத்தில் வந்து மகாபாரத கதை ஆடுறான்ல ராமாயணத்தை நம்ம ஊரில் உள்ளவங்க பூரா பேராக வச்சுக்கிறான்ல இந்த ஒரு ஃபோ ஃபோர்த்து செஞ்சுரியிலேருந்து ஆ ஃபிஃப்த்து செஞ்சுரியிலேருந்து ஆரம்பித்து எயிட்டீன்த் செஞ்சுரி வரை இந்த நீம்ஸ் மக்களுடைய மக்களுடைய என்டர்டெயின்மெண்ட் இதில் எல்லாம் ஸ்டேட் வந்து இன்டர்ஃபேர் பண்ணி இதை உள்ளுக்கு நல்லா பூத்தி விட்டான் திரௌபதி அம்மன் அம்மன் வழிபாடு இருந்த இடத்துல எல்லாம் பூரா திரௌபதி அம்மனை தூக்காமல் வச்சுட்டான் இதெல்லாம் நடக்கிறதான இன்னைக்கு இருந்த சமண பௌத்த கோயில்கள் எல்லாம் தட்டி விட்டு முனியன் இந்த மாதிரி இருந்த ட்ரெடிஷன் கோயில்லாம் தட்டி விட்டு இவனுடைய சாமிகளை தூக்கி கொண்ட உள்ளுக்கு உள்ளுக்குள்ளு வச்சது போலவே இந்த ட்ரெடிஷன் எல்லாத்தையும் ஒழிச்சிட்டாங்க இப்போ இதையெல்லாம் நாம் இன்றைக்கி அந்தரபாலஜிக்கலாக ஹிஸ்டாரிக்கலாக ஒரு ஸ்டேட் ஃபார்மேஷனில் என்னென்ன மாதிரி செய்வாங்கிறது எல்லாம் கண்டு கவுண்டன் பண்ணி எங்களுக்கு மல்டி கல்ச்சர் வேணும் எங்களுடைய டாமினேட் கல்ச்சர் எங்களுக்கு தேவையில்லை நாங்கள் எங்கள் கல்ச்சர் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய கல்ச்சரை நாங்கள் பாராட்டணும் பேசணும் அதில் கீழடி மிகப்பெரிய பங்களிப்பை எங்களுக்கு செய்கிறது ஆகையினால் நாங்கள் கீழடியை முதன்மைப்படுத்தி பேச வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்கிறது இந்த காண்டெக்ட் ஆஃப் பிஜேபி அதுக்காக அவன் கொடுக்குற ஃபண்டை நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இடத்த எக்ஸ்பேஷன் பண்ணால் இப்போ ஒரு ஒரு அவர் சொல்கிறார் உங்களுடைய இது பத்து வருஷத்துக்கு இது ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு சொல்கிறார் இப்போ வந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆறு ஆறு மாதம் ஆனதோட மூணாவது வர்ற பொழுது ஒரு தமிழே தெரியாத தமிழுக்கே தொடர்பு இல்லாத ஒரு ஒருத்தனை தூக்கி அந்த போட்டு அவனை ஆராய்ச்சி பண்ண விடுறான் அது நீங்கள் அதை கேள்வி கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்கிறான்னா நானும் அக்கார்டிங் டு அக்காலஜிக்கல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஒரு ஆஃபீஸர் ஒரு ஒரு பீரியடில் மட்டும்தான் ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க என்ன படலங்க ஒரு வருஷத்தில் ஒரு முடிவு நீ இனி அதுக்காக நான் அவரை ட்ரான்ஸ்லேட் ஏன்னா அந்த கோபிநாத் அந்த ராமகிருஷ்ணன் வந்து இஸ் அ தமிழ் பர்சன் அவருக்கு இந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் தெரியுது அதையெல்லாம் படிச்சிருக்காரு வட இந்தியாவில் நடக்கிற இந்த ஆர்க்கியாலஜிக்கல் ஃப்ராடு பூரா அவருக்கு தெரியும் அங்கே பல இடங்களில் வேலை செஞ்சுருக்கிறாரு அப்போ நமக்கு சவுத்தில் இருக்க லிட்ரேச்சரில் ஹாப்பிடேஷனல் சைட்டே இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ட்ரெடிஷனல் இல்லை ஒரு கல்ச்சர் இல்லை ஆர்க்கியாலஜிக்கலாக அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ட்ரூத் தூக்கி கவுக்குறாங்கிற பொழுது அது இருக்குன்னு சொல்கிற உடனே அவர் சந்தோஷம் ஆகிட்டார் அதுக்காக அவர் வேலை செய்ய தொடங்குறாரு இந்த விஷயத்த ஒரு சங்கிகள் அல்லது பிஜேபி சம்மந்தப்பட்டவர்கள் தான் ஏஏசியாக இருக்காங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கான் அவன் இந்த விஷயங்களை கொண்டு வரக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறான் ஆனால் இதை கவுண்டர் பண்ணி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் ஆர்காலஜியோ ஸ்டேட்டோ செய்யுமா அப்படின்னு சொன்னால் இவனுங்கள் எல்லாம் மொன்ன முட்டாள் ரஸ்கல்ஸ் இவனுக்கு எந்த இஷ்டியும் தெரியாது இவனு இவனுக்கு பூரா அம்மா தெரியும் இவனுக்கு அதை மீறுனா எங்கெங்க எந்தெந்த இடத்துல கான்ட்ராக்ட் போட்டு இது நடம் இருந்துனா சூட்டி எப்படி செட்டப் பண்ணலாம் எதை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்படி ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறு கடந்த இருபது வருஷமாக மிக கேவலமாகி போனதுனால இந்த பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியோ ஜியோக்ரஃபிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியோ கல்ச்சர் ஹிஸ்ட்ரியோ இவனுங்களுக்கு எந்த சொரணம் எடுத்துப்பார்களுக்கும் தெரியாது அதனால் அவன் மோடி சொல்கிறது தான் சரியாக இருக்கும்னு நினைப்பான் அப்போ அதுக்காக அப்படியான விஷயங்களோட ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற ஒரு ஒரு சோகமான காலத்தில் நம்ம வாழ்கிறோம் அதனால தான் கீழடி பிக்கமே ப்ராப்ளம் அப்போது நாம் வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரியை நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இட்ஸ் எ ட்ரூ இது ஹிஸ்டாரிக்கலி நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் நமக்கு வந்துருக்கு இதை நாம் ஒரு ப்ரைடாகவோ விஷயமாகவோ பிரதானப்படுத்தியோ பேச அவசியம் இல்லை தேவையும் இல்லை இதை அந்த அந்த கான்டெக்ஸில் இதை ஒரு ஒரு ஊப்பனான ஹிஸ்ட்ரியாக நாம் அக்செப்ட் பண்ணணும் அதுக்கான ஒரு டிஸ்கஷன் உங்களை போல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிஸ்ட்ரி இல்லாத வேறு ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் மத்தியில் அது உருவாகணும் ஹிஸ்டோரியன்ஸ் தான் இதை பேசிகிட்டு இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இது இஸ் அவர் லைஃப் அவர் ஹிஸ்ட்ரி அவர் ஐடென்டிட்டி இந்த ஐடென்டிட்டியை ஒரு சன்ஸ்கிரிட் ஐடென்டிட்டியோடு இவ்வளோ காலம் கட்டி வச்சுருக்காங்க அது கூட திருப்பி திருப்பி நடத்துறதுக்காக பார்க்குறானுங்க அதை ஒத்துக்க முடியாது அப்போ அதுக்கான ஒரு 